ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടാലന്റ് അക്കാഡമീസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാത്സ് സീരീസിലെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിന്റെ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോസ് നമ്മളുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ള ആ രണ്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണണം അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് കമൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിന്റെ കൂടുതൽ വെറൈറ്റി പ്രോബ്ലംസ് വേണമെന്ന് അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വളരെ വേഗം സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഹാസ് ബോട്ട് എ സെർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇഫ് ഹി സെൽസ് ത്രീ ഫിഫ്ത് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആർട്ടിക്കൽസ് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ദെൻ അറ്റ് വാട്ട് റൈറ്റ് ഹി ഷുഡ് സെൽ ദ റിമൈനിങ് ആർട്ടിക്കൽസ് ടു ഗെറ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ദി ഹോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പർ അയാൾ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് കുറേയേറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ മൂന്നിൽ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗം ത്രീ ഫിഫ്ത് പാർട്ട് ഇയാൾ പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റു ഓക്കെ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗം ഇയാൾ പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റു നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവറോൾ ഇയാൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇയാൾ മിച്ചമുള്ള പാർട്ട് എത്ര ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിൽക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വഴിയിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് അല്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ വെച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഫ്രാക്ഷൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം അഞ്ചിൽ മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ബോക്സ് വരയ്ക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതിൽ അഞ്ചിൽ മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ മൂന്ന് ബോക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇത് അഞ്ചിൽ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് നമുക്കിവിടെ ആകെ ഉള്ളത് ആ എപ്പോഴും ഓർക്ക അഞ്ചിൽ അഞ്ചാണ് ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അഞ്ചിൽ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ രണ്ട് പാർട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ചിൽ മൂന്ന് പാർട്ട് എത്ര ശതമാനം ലാഭത്തിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് പാർട്ട് ഉള്ളതിൽ മൂന്ന് പാർട്ട് പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റു അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത്രയും പാർട്ട് പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് വിറ്റേക്കുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഓവറോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെന്നാണ് അപ്പൊ ഓവറോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പാർട്ടിലും നമുക്ക് എത്ര വേണം ഇരുപത് ശതമാനം വീതം ഇരുപത് വീതം വേണം വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഇരുപത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഇരുപത് മൂന്നാമത്തേതിൽ ഇരുപത് നാലാമത്തേതിൽ ഇരുപത് അഞ്ചാമത്തേതിൽ ഇരുപത് അപ്പൊ ഓവറോൾ ഇരുപത് ശതമാനമായി ഇനി നോക്കുക നമുക്കിപ്പോ ഉള്ള മൂന്ന് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് വിറ്റത് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാ വരുന്നത് പത്ത് അധികം പത്ത് അധികം പത്ത് മുപ്പത് മൊത്തം ഇരുപത് വീതം വരണമെങ്കിൽ ഇരുപത് അധികം ഇരുപത് അധികം ഇരുപത് അധികം ഇരുപത് അധികം ഇരുപത് എത്ര വരും നൂറ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടിലും ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം വേണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വരേണ്ടത് നൂറാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം മുപ്പത് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി മിച്ചമുള്ള രണ്ട് പാർട്ടിൽ നിന്ന് എഴുപതും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ താഴത്തെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി മിച്ചമുള്ള രണ്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്
രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനിയുള്ള ഭാഗം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ടത് സോ ദാറ്റ് ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ബി ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി മിച്ചമുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ വിറ്റത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതിന് അഞ്ചിൽ രണ്ട് പാർട്ടായിരിക്കും ഈ അഞ്ചിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിൽക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഹാസ് ബോട്ട് എ സെർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഇഫ് ഹി സെൽസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻത് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ദൻ അറ്റ് വാട്ട് റേറ്റ് ഹി ഷുഡ് സെൽ ദി റിമൈനിങ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ടു ഗെറ്റ് എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ദി ഹോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്കാണ് അതിൽ ഏഴിലഞ്ച് ഭാഗം വിറ്റത് പതിനാല് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകെ പതിനെട്ട് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് എത്ര ലാഭത്തിൽ വിൽക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഏഴിൽ അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് എത്ര ഏഴിൽ രണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഏഴിൽ രണ്ട് പാർട്ട് എത്ര ലാഭത്തിൽ വിൽക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ പറഞ്ഞ ഇതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഏഴ് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ ഏഴിൽ അഞ്ച് പാർട്ടിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഏഴിൽ അഞ്ച് പാർട്ടിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പതിനാല് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനാല് 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 അഞ്ച് പാർട്ടിന് പതിനാല് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി ഓവറോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പതിനെട്ട് ഓരോ പാർട്ടിലും പതിനെട്ട് വീതം വേണം ആ ഇനിയും ഈ രണ്ട് പാർട്ടിൽ എത്ര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലത്തെ വാല്യൂസിന്റെ സമ്മം താഴത്തെ വാല്യൂസിന്റെ സമ്മം കൂടെ ഈക്വൽ ആകും എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പതിനാലേ ഉള്ളു ഇവിടെ പതിനെട്ടാ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നാലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ പതിനാലേ ഉള്ളു ഇവിടെ പതിനെട്ടാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നാലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നാലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നാലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നാലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനിയുള്ള രണ്ടടുത്ത് പതിനെട്ട് വീതം ഉണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനെട്ട് വേണം ഇവിടെയും പതിനെട്ട് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എത്രയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് പിന്നെ ഒരു മുപ്പത്താറും കൂടെ അല്ലെ പതിനെട്ട് അധികം പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് അപ്പൊ മുപ്പത്താറും ഇരുപതും അമ്പത്താറൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും വാല്യൂസ് തമ്മിൽ മാച്ച് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും വാല്യൂസ് മാച്ച് ആവണമെങ്കിൽ മുകളിൽ ഇനി ഒരു അമ്പത്താറിന്റെ കുറവും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ അമ്പത്താറ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇവിടെയും ഇവിടെയുമായിട്ട് അമ്പത്താറ് വീതം വെക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കി മാറ്റണം അമ്പത്താറിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കുമ്പോൾ എത്ര വീതം വേണം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് അല്ലെ അമ്പത്താറിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഏഴിൽ രണ്ട് ഭാഗം എത്ര ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വയ്ക്കണം ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വയ്ക്കണം സോ ദാറ്റ് ദ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ബി എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെതേഡ് ഇതേ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അലിഗേഷൻ വെച്ചും ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് അലിഗേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ബേസിക് മെതേഡ് വെച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു മെതേഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഹാസ് ബോട്ട് എ സെർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇഫ് ഹി സെൽസ് Two fifth part of the articles at a profit of 25%, then at what rate he should sell the remaining articles to get 19% profit on the whole transaction? Okay. ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പർ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചായി ഈ അഞ്ചിൽ രണ്ട് പാർട്ട് വിറ്റിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് എത്ര മതി പത്തൊമ്പത് മതി അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് 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 ഓവറോൾ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പാർട്ടിലും പത്തൊമ്പത് വീതം വേണം ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക മോളിലത്തെ സമം താഴത്തെ സമം കൂടെ മാച്ച് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്ക ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് മതി പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആറ് എക്സസ് കിടപ്പുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആറ് അഡീഷണൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് താഴത്തെ വാല്യൂ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും പത്തൊമ്പത് മതി പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വീതം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആറു ആറും പന്ത്രണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി അഡീഷണൽ മോളിൽ ഉണ്ട് ഇനിയും പത്തൊമ്പത് ഇവിടെ വേണം പത്തൊമ്പത് ഇവിടെ വേണം പത്തൊമ്പത് ഇവിടെ വേണം അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് തവണയാകുമ്പോ അമ്പത്തേഴാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് അമ്പത്തേഴ് പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഈ പാർട്ടിലെ പത്തൊമ്പത് ഈ പാർട്ടിലെ പത്തൊമ്പത് ഈ പാർട്ടിലെ പത്തൊമ്പത് അമ്പത്തേഴ് നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് ഇവിടെ എത്ര കിടപ്പുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബാലൻസ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മതി അപ്പൊ അമ്പത്തേഴിൽ നീ പന്ത്രണ്ട് പോയാൽ ബാക്കി എത്രയുള്ളത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെ അമ്പത്തേഴ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വീതമാണ് വേണ്ടത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ആകെ വേണ്ടത് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വീതമല്ല മൂന്ന് പാർട്ടിലായിട്ട് ആകെ വേണ്ടത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വീതം വരും പതിനഞ്ച് 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 അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മിച്ചമുള്ള അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ആകെ ലാഭം പത്തൊമ്പത് ശതമാനമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിലും അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിലും വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ലാഭം എത്രയാകും പത്തൊമ്പത് ശതമാനം വരും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആൻസർ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഷുഡ് ബി സോൾഡ് അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ മെത്തേഡിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇനിഷ്യലി തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂസിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല ആ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ജസ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് വാല്യൂസ് മാത്രം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആൻസറിൽ എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് ഇതാണ് എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഹൗസ് ബോട്ട് എ സെർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇഫ് ഹി സെൽസ് വൺ ഫോർത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് എ ലോസ് ഓഫ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ദെൻ അറ്റ് വാട്ട് റേറ്റ് ഹി ഷുഡ് സെൽ ദി റിമൈനിങ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ടു ഗെറ്റ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ദി ഹോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ആകെ എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് അയാൾ സാധനം വാങ്ങുന്നു അതിൽ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം അയാൾ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് എത്ര ശതമാനം ലാഭത്തിൽ അയാൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ അവിടെ പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടും എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നാലിൽ ഒന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലിൽ ഒന്ന് പാർട്ട് എത്ര ശതമാനം നഷ്ടത്തിലാണ് വിറ്റേക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പൊ നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മൈനസ് ഇരുപത് എന്ന് എഴുതുക നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടുകൾ എത്ര ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് പത്ത് ശതമാനം കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പത്ത് വേണം ഇവിടെ പത്ത് വേണം ഇവിടെ പത്ത് വേണം ഇവിടെയും പത്ത് വേണം അല്ലെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നത് പത്ത് അധികം പത്ത് അധികം പത്ത് അധികം പത്ത് നാൽപ്പത് വരും അല്ലെ നമുക്കിപ്പം മോളിൽ എത്രയാ കിട്ടേണ്ടത് നാൽപ്പതാണ് കിട്ടേണ്ടത് മോളിൽ ഇപ്പൊ പക്ഷെ നെഗറ്റീവ്
ഇരുപത് 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 അല്ലേ ഈ ഇരുപത് മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയായി അറുപതായി അപ്പൊ ഇവിടെ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഷുഡ് ബി സോൾഡ് അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദി ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ബി ടെൻ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ മിച്ചമുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ ലാഭം പത്ത് ശതമാനം കിട്ടും ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിത് ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് വീഡിയോകൾ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് മാത്സിന്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനൽ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ സി യു